Motherhood is a great commitment, regardless of a time period. Many of us have learned about Saint Julita, either in Sunday school lessons, in retreats, or other conferences. And if you have not, here's a chance for you to learn. Presenting a story based on Saint Julita's life of raising her son in the true faith of Christ are the MMBS members of Saint Thomas Indian Orthodox Church, Phoenix. Script and direction of this play is by Chitra Matthew. Videography by Sano Verghese, editing Aaron Matthew, and the characters are brought to life by Anita Binu, Annama John, Mary Kaidakil, Rachel Jacob, and Rachel Johnson. Please welcome with me the West Region in presenting their act, A Mother Who Modeled. <laughs> ഏഷ്യ മൈനറിലുള്ള ഐക്കോണിയം എന്ന സ്ഥലത്ത് യൂലിത്തി എന്നൊരു കുലീനയായ വിധവ താമസിച്ചിരുന്നു യൂലിത്തിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു സൈന്യാധിപനായിരുന്നു അയാൾ എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാലാം വർഷത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഏക പുത്രനായ കുറിയാക്കോസിന് രണ്ടു വയസ് പ്രായമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ടർക്കിയുടെ ചക്രവർത്തി ഡയോക്ലിഷൻ ആയിരുന്നു വളരെ ക്രൂരനും നിർദ്ദയനുമായ ഡയോക്ലിഷൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിനോദമായി കണ്ടിരുന്നു ക്രൂരനായ ഡയോക്ലിഷസിനെ പേടിച്ച് യൂലിത്തി തന്റെ രണ്ടു ബാല്യക്കാരികളും കുറിയാക്കോസുമൊത്ത് സെല്യൂഷ്യയിലേക്കും അവിടുന്ന് തർസസിലേക്കും പാലായനം ചെയ്തു പക്ഷെ വിധി അവരെ വെറുതെ വിട്ടില്ല ടർസസിലെ ഗവർണർ അലക്സാൻഡ്രോസ് താമസിയാതെ അവരെ പിടികൂടി രക്തസാക്ഷിത്വം തന്നെയാണ് തന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും രക്ഷാമാർഗമെന്ന് യൂലിത്തിക്ക് മനസ്സിലായി ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കാനും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും കുഞ്ഞു കുറിയാക്കോസിനെ അവൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ദിവസേന അവൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുകയും രക്ഷയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ കുരിശ് കഴുത്തിൽ അണിയുകയും ചെയ്തു അലക്സാൻഡ്രോസ് അവരെ പിടികൂടി ജയിലിൽ അടച്ചു ദിവസങ്ങളോളം അവളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവരുടെ മിഥ്യാമൂർത്തികളെ വന്നിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ യൂലത്തി ഉറക്ക് ഉറക്കെ തന്റെ വിശ്വാസം വിളിച്ചു ചൊല്ലി ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനയാണ് ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു 
നീ യൂതന്മാർ കുരിശിച്ച ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് അലക്സാന്ദ്രോസ് അട്ടഹസിച്ചു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം സദാ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഞാൻ അതിന് അർഹയല്ലെങ്കിൽ പോലും യൂലിത്തി തിരിച്ചടിച്ചു നീ ഈ മൂർത്തികളെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ നിന്റെ മകനെയും നിന്നെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടാം അലക്സാന്ദ്രോസ് അനുനയ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി പോലും ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയില്ല അവൾ തിരിച്ചടിച്ചു ആ കുട്ടിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരൂ ഇവളെ മനം തിരിയും വരെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കൂ അയാൾ ആക്രോശിച്ചു അമ്മയുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന കൊച്ചു കുറിയാക്കോസിനെ പടയാളികൾ പൊക്കിയെടുത്ത് അയാളുടെ മടിയിലിരുത്തി അവൻ അമ്മയെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അലക്സാന്ദ്രോസ് വളരെ അനുനയ സ്വരത്തിൽ കുറിയാക്കോസിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു മോനെ ഈ മൂർത്തികളെ നോക്കൂ എന്ത് ഗംഭീരമാണ് എന്ത് സൗന്ദര്യമാണ് എന്ത് ശക്തിയാണെന്ന് അറിയാം ഒയ്വയ്ക്ക് നീ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിനെ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയെ നിന്നെയും വെറുതെ വിടാം കുറിയാക്കോസിന് കേട്ട ഭാവമില്ല അവന് ദേഷ്യം വന്നു തുടങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിന്റെ ദൈവങ്ങളെല്ലാം മണ്ണും മരവും കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ സത്യദൈവമായ ക്രിസ്തുവിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് യൂലിത്തിയെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു യൂലിത്തിയും ഇതു തന്നെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നു ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിർമ്മിച്ച ക്രിസ്തുവിലാണ് കുറിയാക്കോസിന് തന്റെ അമ്മയുടെ വേദന സഹിക്കാനായില്ല അവൻ ഗവർണറിന്റെ വയറ് നോക്കി ആഞ്ഞൊരു തൊഴി കൊടുത്തു ഗവർണർ വേദന കൊണ്ട് ഉളഞ്ഞു അയാൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വെറും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള നിനക്ക് ഇത്രയേറെ സംസാരിക്കാനുള്ള വിരുത് എവിടുന്നുണ്ടായി അതിന് മറുപടിയായി കുറിയാക്കോസ് പറഞ്ഞു എന്റെ നാവിലെ വാക്കുകളെപ്പറ്റി നീ ഇത്രയേറെ അത്ഭുതം കൂറുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് എന്നെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചതെന്നും നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ ഇത് കേട്ട അലക്സാന്ദ്രോസിന് ദേഷ്യമിരട്ടിച്ചു അയാൾ വീണ്ടും യൂലിത്തിയെ ചാട്ടവാറിനടിക്കുവാൻ ഭടന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു ഓരോ അടിയും ഏറ്റുവാങ്ങി യൂലിത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കുറിയാക്കോസിന് മാതൃകയായി അമ്മയുടെ വേദന കണ്ട കുറിയാക്കോസിന് സങ്കടവും ദേഷ്യവും വന്നു അവൻ തന്റെ കുഞ്ഞു കൈയിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗവർണറുടെ മുഖത്ത് അന്തിപ്പറിച്ചു അതോടെ ഗവർണറിന് സമനില കൈവിട്ടു അയാൾ അതാ കുറിയാക്കോസിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് നിലത്തേക്കാഞ്ഞെറിഞ്ഞു അതാ ആ കുഞ്ഞു രാജദർബാറിന്റെ നടയിലേക്ക് തലയും കുത്തി വീഴുന്നു തല പൊട്ടിച്ചിതറി ആ കുഞ്ഞിന്റെ നിശ്ചലമായ ശരീരം ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടന്നു അവിടെ കൂടി നിന്നവർ ഒന്നടങ്കം സ്തബ്ധരായി നിന്നു അമ്മയുടെ ഭാവഭേദമറിയാൻ അവർ യൂലിത്തിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവർ കണ്ട കാഴ്ച അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി യൂലിത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ കർത്താവിന് സ്തുതി എനിക്ക് മുമ്പേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് സ്വർഗമൊരുക്കിയ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൂടി നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളണമേ അവൾ കുലുങ്ങിയില്ല തന്റെ മകന്റെ മരണത്തിൽ വിലപിച്ചില്ല തന്റെ കയ്യിലെ കുരിശ് അവൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പിടിച്ചു അലക്സാന്ദ്രോസിന്റെ കല്ലി അടങ്ങിയില്ല ഇവളുടെ തല അറുത്തു മാറ്റൂ അയാൾ കൽപ്പിച്ചു രാജഭടന്റെ വാൾ അനുനിമിഷമത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്നു താണു ഉടലിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട അവളുടെ തല അതാ ഉരുണ്ടു ചെന്ന് കുറിയാക്കോസിന്റെ നിശ്ചലമായ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് വിടും അങ്ങനെ യൂലിത്തിയും കുറിയാക്കോസും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തസാക്ഷികളായി അലക്സാന്ദ്രോസ് അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുറിച്ച് നഗരത്തിന്റെ വെളിയിലേക്ക് എറിയുവാൻ കൽപ്പിച്ചു രാത്രിയായപ്പോൾ ആരും കാണാതെ യൂലിത്തിയുടെ ദാസിമാർ ആ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് അടുത്തുള്ള വയലിൽ അടക്കം ചെയ്തു പീഡനകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂലിത്തിയുടെ ദാസിമാർ അവരുടെ കല്ലറകളുടെ സ്ഥാനം വെളിപ്പെടുത്തി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പരിശുദ്ധ യൂലിത്തിയുടെയും പരിശുദ്ധ കുറിയാക്കോസിന്റെയും രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം പെരുന്നാളായി ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു യൂലിത്തി പോലെ മക്കൾക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആകുക യൂലിത്തിയെ പോലെ കഷ്ടതയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക യൂലിത്തിയെ പോലെ മക്കളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക
ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുക ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് വിശുദ്ധ യുവതിയെ പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ ആമേ